ఒకప్పటి లెక్కలు వేరు ఎప్పటి లెక్కలు వేరు ఒకప్పటి వ్యూహాలు వేరు ఇప్పటి వ్యూహాలు వేరు ఒకప్పటి మీడియా వేరు ఇప్పటి మీడియా వేరు ఎందుకు అంటే ఇంకా సీనియర్లకి తెలియంది తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇంకా పాతకాలపు చింతకాయ పచ్చళ్ళు కౌర్లు చెప్తే ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితులు లేరు ఎందుకు అంటే ప్రధానంగా సీనియార్టీకి వచ్చేసరికి మా పెద్ద పార్టీలు మీ సీనియర్ నా రాజకీయ నాయకులు అని చెప్పుకునే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఇంకా పాత చింతకాయ పచ్చడి వ్యూహాలే అనుసరిస్తూ ఉంటారు ఏంటి అంటే ఏదో రకంగా ఒక అంశం మీద కరెంట్ సిచ్యువేషన్ తీసుకొని దాని మీద ఇంత బురద తీసుకొని వాళ్ళ మీద చల్లేడు వాళ్ళ ఆ బురద ఇలా కడుపుకొని తుడుచుకొని పక్కన పెట్టుకునే లోపు మళ్ళీ ఇంకో ఇంత బురద పట్టుకొని రెడీగా ఉండో మళ్ళీ చల్లేడు ఇదంతా ఒకప్పుడు జరిగేది ఎందుకు అంటే ఆ బురద చల్లడం మీన్స్ ఏంటి అంటే ఏదైనా ఒక అంశం తీసుకున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్య దాని మీద ఇంగ్లీష్ మీడియం వద్ద తెలుగు చచ్చిపోద్దని తెలుగు మర్చిపోతారని ఇదంతా ఒక బురద చల్లేయడం దాని మీద పత్రికల్లో పెద్దగా భారీగా కథనాలు రావడం అదంతా ప్రజలు చదువుకొని ప్రజల్లో ఒక నెగిటివ్ ప్రచారం స్టార్ట్ అవ్వడం ఈ లోపల అధికార పక్షం దానికి కండనిచ్చుకునే లోపు ఎంతో కొంత ఒక ఇరవై శాతం ముప్పై శాతం పదిహేను శాతం వాళ్ళకి అనుకూలంగా ప్రజలు మైండ్ సెట్ మార్చే ప్రయత్నాలు సక్సెస్ అవ్వడం జరిగాయి అయితే ఇదంతా ఒకప్పుడు మాట ఎందుకు అంటే అప్పుడు పత్రికలు టీవీ ఛానళ్ళు ప్రధాన పత్రికల్లో అప్పుడు సర్క్యులేషన్ మహాయత ఒక యాభై లక్షలు అరవై లక్షలు అలా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఇది కంప్లీట్గా సోషల్ మీడియా తరం ఇప్పుడు ఇదంతా సోషల్ మీడియా తరం ఇప్పటికీ పాత మీడియానే పట్టుకుని వేలాడే సీనియర్లు రాజకీయ నాయకులు ప్రధానంగా తెలుగుదేశం పార్టీ వంటి నేతలు ఇప్పుడు ఏంటంటే సోషల్ మీడియా వచ్చేసిన తర్వాత చేతిలో మొబైల్స్ వచ్చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే సాంకేతికతను ప్రతి వ్యక్తి పూర్తిగా వాడేసుకుంటున్నారో మారుమూల పల్లెటూరులలో కూడా సాంకేతికతను అందుబాటులోకి తీసుకొని స్మార్ట్ మొబైల్స్లో వార్తలు చూడడం స్మార్ట్ మొబైల్స్లో రాజకీయాలు తెలుసుకోవడం ఎప్పుడైతే మొదలు పెట్టారో ఈ పాత చింతకాయ పచ్చడి కథనాలకి పూర్తిగా తెరపడిపోయింది అని పూర్తిగా చెప్పచ్చు అంటే ఇప్పటికీ ఇంకా పత్రికల కథనాలు చూసి చదివ చదివ చదివే వాళ్ళు లేరు అని నేను అన్ను ఉన్నారు కాకపోతే వాళ్ళు ఒక అరవై లక్షలు డెబ్బై లక్షల మంది అవి ఉంటే సర్క్యులేషన్ ఉంటే ఒక కోటి మందికి పైగా ఇక్కడ ఎందుకు అంటే ఏదైనా ఒక ఒక వార్త పెట్టిన ఒక వీడియో పోస్ట్ చేసిన దానికి ఒక లక్ష వ్యూస్ వచ్చినాయి అంటే ఒక లక్ష మంది ఆ వార్తను చూసినట్టు ఒక వన్ మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చినాయి అంటే ఒక పది లక్షల మంది దాన్ని చూసినట్టు అంటే ఇక్కడే అంటే ఒక్క దానికే అలా అంటే ఇమీడియట్గా అది కూడా ఏదో రోజులో తర పడి పట్టదు ఒక గంట రెండు గంటల్లో ఒక రోజులో ఇరవై నాలుగు గంటలు ఏడెనిమిది గంటల్లో అది అంతమందికి చేరువైపోతుంది అంటే ఒక పత్రిక ఒకటే ఉండొచ్చు అంటే ఒక ఒకళ్ళకి పాజిటివ్గా చేసేది లేదంటే మొత్తం అన్నీ కలిపి ఒక పది పదిహేను పత్రికలు వచ్చి కానీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని అంటే ఎన్ని రకాల ప్లాట్ఫామ్లు అది ఫేస్బుక్ రూపంలో కానివ్వండి వాట్సాప్ రూపంలో కానివ్వండి యూట్యూబ్ రూపంలో కానివ్వండి రకరకాలుగా ట్విట్టర్ వేదికగా కానివ్వండి రకరకాల ప్లాట్ఫామ్స్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఎప్పుడైతే వచ్చేసినాయో ఈ పాత చింతకాయ పచ్చడి వ్యూహాలన్నీ పూర్తిగా పక్కకి వెళ్ళిపోయినాయి ఈ నేపథ్యంలో సోషల్ మీడియాని బలోపేతం చేయడంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి యాక్టివ్గా ఉండాలి ఆ యాక్టివ్గా ఉండడంలో ఎవరైతే వీక్ అవుతారో వాళ్ళకి అదే సోషల్ మీడియా నుంచి ఊహించని దెబ్బ తగులుతుంది గట్టి అటాక్ తగులుతుంది ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీకి అదే తగులుతుంది అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ప్రధానంగా వైసీపీ శ్రేణులు ఎప్పుడైతే సోషల్ మీడియాని బలోపేతం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నారో అదే టైంలో అదే అక్కడ వీక్ అవ్వడం ప్రత్యర్థి పార్టీకి అది వీళ్ళకి కలిసి వచ్చే అంశం వాళ్ళకి నష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టే అంశంగా మారిపోయింది అంటున్నారు చాలామంది విశ్లేషకులు ఎందుకంటే అదే దెబ్బ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో గట్టిగా తగిలేసింది తెలుగుదేశం పార్టీకి అనేది కూడా రాజకీయ పరిశీలకుల అభిప్రాయం ఎందుకు అంటే ఈ బురద చల్లడం అనే కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో అది పాత పద్ధతిలో బురద చల్లుకుంటూ పోతే ఇమీడియట్గా వాష్ అయిపోతుంది ఇలాగంటే బురద వేసే లోపే ఆ బురద వచ్చి ఈ అధికార పార్టీకో లేదంటే వాళ్ళు అనుకున్న ప్రత్యర్థి పార్టీ వాళ్ళ ముఖానికి తగిలే లోపు అడ్డంగా సోషల్ మీడియా నుంచి ఒక వంద వార్తలు వచ్చేసి ఆ బురద మళ్ళీ అక్కడ ఇలా నీరు గారిపోతుంది అంటే ఒక గ్లాస్ లాగా అడ్డుకుంటుంది అనమాట సోషల్ మీడియా అందుకని అసలు బురద జల్లి ఆలోచనలోనే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఆ బురద వీళ్ళకి అంటుకుంటుందా లేదా అనేది వాళ్ళు ఆలోచించుకోవట్లేదు ఎప్పుడైతే ఈ సోషల్ మీడియా వచ్చిందో ఎవరి తరపున సోషల్ మీడియా బలంగా ఉందో ఆ చల్లాల్సిన బురద వన్ పర్సెంట్ కూడా అవతలి వ్యక్తికి అంటుకోవట్లేదు ఆ విషయంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అట్ర ఫ్లాప్ అవుతుంది అనేదే ప్రధానంగా కొంతమంది బ్యాలెన్స్డ్ రాజకీయ వ్యాప్తులు రాజకీయ విశ్లేషకులు పరిశీలకులు చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నారు మరి ఆ విషయంలో ఏం తెలుసుకోవాలి ఏం చేయాలి అనేది ఒకసారి తెలుగుదేశం